హాయ్ హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ మనం పాలిటెక్నిక్ టీఎస్ఆర్జేసీ ఏపీఆర్జేసీ ట్రిపుల్ ఐటీ మొదలగు వివిధ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించిన ప్రిపరేషన్లో భాగంగా మ్యాథ్స్కి సంబంధించి వివిధ చాప్టర్స్ నుండి ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ మరియు వాటి సొల్యూషన్స్ని డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది అందులో భాగంగా మనం గత వీడియోలలో రియల్ నంబర్స్ వాస్తవ సంఖ్యలు సెట్స్ సమితులు పాలినామియల్స్ బహుపదులు వీటికి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ మరియు గత పరీక్షా పత్రాల్లో వచ్చిన బిట్స్ మరియు వాటి సొల్యూషన్స్ని చర్చించడం జరిగింది సో ఈరోజు మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్ పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ రెండు చిరరాశుల్లో రేఖీయ సమీకరణాల అధ్యాయంకు సంబంధించి ముఖ్యమైన బిట్స్ మరియు వాటి సొల్యూషన్స్ని చర్చించబోతుంది సో మొదటగా విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈక్వేషన్స్ ఇస్ నాట్ ఎ లీనియర్ ఈక్వేషన్ సో కింద ఇచ్చిన నాలుగు ఆప్షన్లలో మనకు లీనియర్ ఈక్వేషన్ కానిది ఏది అని అడుగుతున్నాడు సో లీనియర్ ఈక్వేషన్ అంటే రేఖీయ సమీకరణ సో ఈ ఇచ్చిన నాలుగు ఆప్షన్లలో రేఖీయ సమీకరణం ఏది కాదో మనం నిర్ణయించాలి సో సో ఈ నాలుగు ఆప్షన్లలో ఏది సరైన ఆప్షన్ మీరు ఎంచుకొని ఆ ఆప్షన్ నంబర్ని క్వశ్చన్ నంబర్ మెన్షన్ చేస్తూ కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి సో లీనియర్ ఈక్వేషన్ అనగానే మనకు తెలుసు రేఖీయ సమీకరణం అంటే దాని యొక్క డిగ్రీ ఎంత ఉండాలి వన్ ఉండాలి సో ఇక్కడ మనకు డిగ్రీ వన్ లేని ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో అదే మనకు సరైన ఆప్షన్ సో ఇక్కడ క్లియర్గా చూస్తే మనకు థర్డ్ ఆప్షన్లో వై యొక్క పవర్ టూ ఉంది అంటే ఈ ఈక్వేషన్లో హయ్యెస్ట్ పవర్ టూ అవుతుంది కాబట్టి దీని యొక్క డిగ్రీ ఎంత అవుతుంది టూ అవుతుంది కాబట్టి ఇది క్వాడ్రటిక్ ఈక్వేషన్ అవుతుంది లీనియర్ ఈక్వేషన్ కాదు ఇది వర్గ సమీకరణం అవుతుంది కానీ రేఖీయ సమీకరణం కాదు కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ వన్ వ్యారియబుల్ సో ఇక్కడ మనం ఏమడుతున్నాడు లీనియర్ ఈక్వేషన్ అడుగుతున్నాడు మరియు అది వన్ వ్యారియబుల్ మాత్రమే కలిగి ఉండాలి సో ఒకటే వ్యారియబుల్ కలిగి ఉన్న రేఖీయ సమీకరణం కింది ఆప్షన్లలో ఏదవుతుంది సో సరైన ఆప్షన్ ఎంచుకొని క్వశ్చన్ నంబర్ మెన్షన్ చేస్తూ కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి సో మనకు ఒకే ఒక చిరరాశి ఉన్న రేఖీయ సమీకరణం కావాలి వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద లీనియర్ ఈక్వేషన్ విత్ వన్ వ్యారియబుల్ సింగిల్ వ్యారియబుల్ ఉంది సో ఫస్ట్ ఆప్షన్లో మనకు క్లియర్గా ఎక్స్ అండ్ వై అనే టూ వ్యారియబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది సింగిల్ వ్యారియబుల్ను కలిగి లేదు కాబట్టి ఇది మనకు కావాల్సిన ఆప్షన్ కాదు సెకండ్ ఆప్షన్లో కనుక చూస్తే మనకు టీ టీ సింగిల్ వ్యారియబుల్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ ఈ వ్యారియబుల్స్ యొక్క పవర్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు డిగ్రీ వన్ అనే ఉంది కాబట్టి ఈ ఈక్వేషన్ యొక్క డిగ్రీ వన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది లీనియర్ ఈక్వేషన్ మరియు వన్ వ్యారియబుల్ను కలిగి ఉంది కాబట్టి ఇది మనకు కావాల్సిన ఆప్షన్ అవుతుంది సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ నంబర్స్ ఇస్ అ సొల్యూషన్ ఫర్ ద ఈక్వేషన్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్స్ టు ఎయిటీన్ సో కింద ఇచ్చిన నాలుగు ఆప్షన్లలో ఏ ఆప్షన్ ఈ ఈక్వేషన్ ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు సో దీన్ని తృప్తిపరిచే చిరాశి ఎక్స్ యొక్క వాల్యూ కింద వాటిలో ఏదవుతుంది అని అడగడం జరిగింది సో ఇందులో సరైన ఆప్షన్ ఏదో ఎంచుకొని దానికి సంబంధించిన సొల్యూషన్ ని కామెంట్ బాక్స్ లో క్వశ్చన్ నంబర్ త్రీని మెన్షన్ చేస్తూ కామెంట్ చేయండి సో ఇక్కడ మనకు ఎక్స్ ప్లస్ లో ఈ ఆప్షన్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఎయిటీన్ వస్తుందా అనేది చూడాలి సో ఫస్ట్ ఫైవ్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఎయిట్ ఎయిట్ అవుతుంది అండ్ ఎయిట్ ఇంటూ టూ సిక్స్టీన్ అవుతుంది సిక్స్టీన్ అనేది ఎయిటీన్ కి ఈక్వల్ కాదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది సరైన ఆప్షన్ కాదు నెక్స్ట్ సిక్స్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే సిక్స్ ప్లస్ త్రీ నైన్ నైన్ టూ జై ఎయిటీన్ అవుతుంది సో ఎయిటీన్ ఈక్వల్స్ టు ఎయిటీన్ కాబట్టి మనకు సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ విచ్ సాటిస్ఫై ద ఈక్వేషన్ టూ ఎక్స్ మైనస్ ఆఫ్ ఫోర్ మైనస్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ సో ఇచ్చిన ఈ ఈక్వేషన్ ని సాటిస్ఫై చేసే ఎక్స్ వాల్యూ కింది వాటిలో ఏదవుతుంది అంటున్నాడు సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ టు ఆన్సర్ వెళ్ళొచ్చు లేదంటే దీన్ని సింప్లిఫై చేసి ఎక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ సింప్లిఫై చేయడం ఈజీ అవుతుంది సో ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ ఫోర్ మైనస్ ఎక్స్ మనం సింప్లిఫై చేస్తే ఇది మనకు మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ అవుతుంది అండ్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఎక్స్ మనకి ఏమవుతుంది ప్లస్ ఎక్స్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనం బ్రాకెట్ ను రిమూవ్ చేయడం జరిగింది మైనస్ ని లోపలికి మల్టిప్లై చేసి సో అప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది టూ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ ఎక్స్ అండ్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ను మనం యాడ్ చేస్తే త్రీ ఎక్స్ అవుతుంది అంటే త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్
अंत फै प्लस फोर एंत नईन अो आ फोर मल्टीप्लाई जो फोर मैं ट्रांसपोर्ट नये बै फोर अब सो नई बै फोर अंत मन नईन एम चेयर टू टाइम आफ चेयर सो फस्ट नईन आफ चे मन के फोर पाइंट फाइव सो फोर पाइंट फाइव मल्ल आफ चे मन को टू पाइं टू फाइव अस्त थर्ड आपशन इज द रईट आसर नैक्स्ट फिफ्त क्वेश्चन द ईक्वे एक्स मैनस फोर वैक्वल टू फाइव हाज नो सोल्यूशन यूनी सोल्यूशन टू सोल्यूशन सर इनफनली मेनी सोल्यूशन सो ई नाग आपशन ए आपशन सर अदो क्वेश्चन नंबर फाइव मेन कामेंट बाक्स कामें सो इक इच्छा लीनियर ईक्वे एक्स मैनस फोर वैक्वल टू फाइव अने दाखी एन सोल्यूशन उड़ा जो सोल्यूशन एकैक साधन उ रे साधन उन साधन उठाया सो मन को लीनियर ईक्वे रेखीय समीकरण तस्कटे इकड़ रे वेरियबल उबी इक एक्स की एक्स स्थान मन एना रि नंबर दीकटे आ रि नंबर की संबंधी वै ओक विलव एकैक इंकोक वास्तव संख्य अंत प्रती एक्स वाल्यू की वै वालू अने मन को दो आधा एक्स प्लेस मन अनम वास्तव संख्य सब्स्यूटी आनम वास्तव संख्य अगुण अनम वै ओक विलवल वस्ताई का बट्टी सो इन मन को अनम सोल्यूशन इनफनली मेनी सोल्यूशन उ सो लीनियर ईक्वे की मन को सोल्यूशन एन उसे इनफनली मेनी सोल्यूशन उनम साधन उ नैक्स्ट विच आफ द फाइंग पेर आफ ईक्वे रिप्रजेंट इनकस्टेंट सिस्टम किंद पेर आफ् लीनियर ईक्वे पेर आफ् लीनियर ईक्वे मन को इनकस्टेंट सिस्टम रिप्रजेंट सूचि जरूरी असंगत समीकरण सूचे रेखीय समीकरण जत कौत सो असंगत समीकरण मन गुर्तक रात रेखीय समीकरण कोफिशन अने रिशन वाट रिशन गुर्तक रावाल ए वन बै ए टू अने बी वन बै बी टू की ईक्वल कांस्टाट रेसियो सी वन बै सी टू की नाट ईक्वल अंत इक ए वन बै ए टू बी वन बै बी टू रेसियो ईक्वल रेसियो अने कांस्टाट रेसियो की ईक्वल अला दाने मन इनकस्टेंट सिस्टम अटा वाट ग्राफिकल रिप्रजेश चूस्ते अंत ग्राफ से मन को प्यारल लाइन वस्ते अंड वीट की एला सोल्यूशन उड़ू सामांतर रेखल प्यारल लाइन का बट्टी वीट की सोल्यूशन उड़ू सो इक मन को मैं ए वन बै ए टू ईक्वल टू बी वन बै बी टू अवत नाट ईक्वल टू सी वन बै सी टू अदा पेर आफ् लीनियर ईक्वे किंद मन चूड़ी सो फस्ट दूसरे मन को इक ए वन टू उ अंड इक ए टू फाइव उ अंत इक टू बै फैंती मन को फस्ट ए वन बै ए टू अंड बी वन बै बी टू चुस्ते थ्री बै मैनस फोर अंत इक ए वन बै ए टू अने बी वन बै बी टू की ईक्वल काबी सर आपशन का नैक्स्ट सैकंड दिन ए वन सिक्स बी वन इक एक्स को वन अटे सिक्स बै वन सिक्स अंड बी वन बै बी टू चुस्ते इक प्लस थ्री उड़ मैनस एट थ्री बै मैनस एट अटे सिक्स अने त्री बै मैनस एट की ईक्वल का वन बै ए टू अने बी वन बै बी टू की ईक्वल अवेदी मन सर आपशन का नैक्स्ट थर्ड आपशन चूस्ते इक ए वन टू अंड इक ए टू एंत फोर अंत टू बै फोर अब टू बै फोर अंत सिंप्लीफ मन के वन बै टू वो सो टू बै फोर सिंप्लीफे वन बै टू वो अदे विधा बी वन बै बी टू चुदा बी वन इक फाइव उ बी टू टेन अंत फाइव बै टेन फाइव बै टेन सिंप्लीफ वन बै टू वो अंत इक ए वन बै ए टू अने बी वन बै बी टू की ईक्वल सो ईक्वल सरपो मन को रेसियो अने वन बै सी टू की ईक्वल का सो इक सी वन बै सी टू चुद सी वन लैवन अंड सी टू ट्वेंटी वन सो लैवन बै ट्वेंटी वन सो वन बै टू अने लैवन बै ट्वेंटी वन की ईक्वल का अंत ए वन बै ए टू ईक्वल टू बी वन बै बी टू अवत सी वन बै सी टू को नाट ईक्वल अबी सो थर्ड आपशन अने मन की इनकस्टेंट सिस्टम अवत असंगत समीकरण व्यवस्था अवत थर्ड आपशन इज द रईट आसर नैक्स्ट द स्टाडर्ड फाम आफ ए लीनियर ईक्वे इन वन वेरियबल और चर्राशि कल रेखीय समीकरण या प्राणिक रूपमेम स्टाडर्ड फाम आफ ए लीनियर ईक्वे वन वेरियब सो ऐक्चुअल इकवे अड़ेगाबी खचित मन को इकवल सैन उ सो प्रति दावल टू जीरो अवाली सो आपशन तप जी सो इक प्रतिदा की मन ईक्वल टू जीरो दीकदा 
సో ఇప్పుడు చూడండి ఇందులో మనకు లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ ఏది అవుతుంది సో లీనియర్ ఈక్వేషన్ అనగానే డిగ్రీ వన్ ఉండాలి సో మనకు వన్ టూ ఫోర్ లో చూస్తే డిగ్రీ టూ అవుతుంది ఎందుకంటే ఎక్స్ పవర్ టూ ఉన్న టర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కానీ థర్డ్ ఆప్షన్ లో మనకు సింగిల్ వేరియబుల్ ఎక్స్ తో పాటు డిగ్రీ వన్ ఉంది సో ఇది లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ రేఖీయ సమీకరణం యొక్క ప్రామాణిక రూపం ఒక చర్రాశులు ఏంటి ఏక్స్ ప్లస్ బి ఈక్వల్స్ టు జీరో అండ్ ఇక్కడ కండిషన్ ఏ అనేది సున్నాకి సమానం కావద్దు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నంబర్ ఎయిట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కే ఫర్ విచ్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ కే ఎక్స్ మైనస్ వై ఈక్వల్స్ టు టూ సిక్స్ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై ఈక్వల్స్ టు త్రీ హ్యాస్ యూనిక్ సొల్యూషన్ ఈజ్ సో ఇక్కడ మనకు పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఏ విధంగా ఇవ్వడం జరిగింది వీటికి యూనిక్ సొల్యూషన్ ఉంటుందని ఇవ్వడం జరిగింది ఏకైక సాధన ఈ రెండు సమీకరణాల యొక్క సాధన ఏకైకం ఒకే ఒక సాధన ఉంటుందని ఇవ్వడం జరిగింది అయితే కే విలువ ఎంత అని అడగడం జరుగుతుంది సో ఇలాంటి ప్రశ్నలు మనల్ని ఈ ఎగ్జామ్స్ లో ఎక్కువ అడిగే అవకాశం ఉంది సో ఇక్కడ మనకి యూనిక్ సొల్యూషన్ అనగానే గుర్తుకు రావాల్సింది ఒకే ఒక సాధన ఉంటే ఆ రేఖలు ఏం రేఖలు అవుతాయి ఖండన రేఖలు ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ అవుతాయి సో ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ అయితే వాటిని మనం ఏమన్నాం కన్సిస్టెంట్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ అన్నాం కన్సిస్టెంట్ సిస్టమ్ అన్నాం సంగత సమీకరణాలు అన్నాం సో సంగత సమీకరణాలు ఎప్పుడు అవుతాయి ఒకే ఒక సాధన ఉన్న సంగత సమీకరణాలు ఉండాలంటే మనకు కండిషన్ ఏంటి ఏ వన్ బై ఏ టూ అనేది నాట్ ఈక్వల్స్ టు బి వన్ బై బి టూ అండ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు సి వన్ బై సి టూ కావాలి సో ఏ వన్ బై ఏ టూ నాట్ ఈక్వల్స్ టు బి వన్ బై బి టూ నాట్ ఈక్వల్స్ టు సి వన్ బై సి టూ అయినప్పుడే ఈ పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఏమవుతాయి మనకు కన్సిస్టెంట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ అవుతూ వాటి సొల్యూషన్ ఒకే ఒక సొల్యూషన్ ఉండడం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ మనం ఈ కండిషన్ తీసుకొని కే వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఏ వన్ బై ఏ టూ చూద్దాం ఏ వన్ అంటే ఎంత ఉంది మనకు కే ఉంది సో ఏ వన్ కే అండ్ ఏ టూ ఎంత ఉంది సిక్స్ ఉంది సో కే బై సిక్స్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు బి వన్ బై బి టూ తీసుకుందాం బి వన్ బై బి టూ ఇక్కడ ఏముంది సో ఇక్కడ ఫస్ట్ దానిలో బి వన్ వై కోఫిషెంట్ ఇక్కడ ఏం లేదు అంటే వన్ ఉన్నట్టు అండ్ ఇక్కడ సైన్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ వన్ తీసుకోవాలి మైనస్ వన్ బై బి టూ వై కోఫిషెంట్ సెకండ్ దానిలో మైనస్ టూ ఉంది సో మైనస్ టూ సో ఇక్కడ సరిపోతుంది మనకు కే వాల్యూ కావాలి కాబట్టి ఈ ఈక్వేషన్ నుండి మనం కే వాల్యూని ఈ ఇన్ ఈక్వేషన్ నుండి మనం కే వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది వన్ బై టూ అవుద్ది అండ్ సిక్స్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ డివైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి అటు పోతే మల్టీప్లై చేస్తుంది అంటే సిక్స్ బై టూ అవడం జరుగుతుంది సిక్స్ బై టూ అంటే మనకి ఎంత అవుతుంది సో నాట్ ఈక్వల్స్ టు కే నాట్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ అవుతుంది అంటే కే వాల్యూ ఏం కావాలి ఇక్కడ త్రీ కావద్దు అంటే త్రీ కాకుండా వేరే ఏ రియల్ నెంబర్ అయినా కావచ్చు సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆప్షన్ లో చూస్తే ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో ఓన్లీ త్రీ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఇది సరైన ఆప్షన్ కాదు ఎందుకంటే కే వాల్యూ త్రీ కావద్దు సెకండ్ ఆప్షన్ లో ఎనీ రియల్ నెంబర్ అదర్ దాన్ త్రీ అని ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనకు త్రీ కాకుండా వేరే ఏదైనా రియల్ నెంబర్ కావచ్చు అని ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఫర్ విచ్ వాల్యూ ఆఫ్ కే విల్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ హ్యావ్ నో సొల్యూషన్ కే యొక్క ఏ విలువకి ఇచ్చిన లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ యొక్క సిస్టమ్ అనేది సొల్యూషన్ కలిగి ఉండదు అని అడగడం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ మనం సొల్యూషన్ ఈ ఈక్వేషన్స్ కి ఎలాంటి సొల్యూషన్ ఉండనట్లు కే యొక్క విలువ ఏమవుతుందో అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఈ రెండు సమీకరణాలకి సాధన ఉండకుండా ఉండేటట్లు ఎలాంటి సాధన ఉండకుండా ఉండేటట్లు ఉండాలంటే అప్పుడు కే విలువ ఏమవుతుంది అని అడుగుతుంది సో సొల్యూషన్ లేదు అంటే ఎలాంటి సాధన లేదు అంటే అప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్స్ యొక్క క్వశ్చన్స్ మధ్య రిలేషన్ ఏమవుతుంది సాధన లేదు అంటే అవి ప్యారల లైన్స్ అవుతాయి అంటే ఇన్కన్సిస్టెంట్ సిస్టమ్ అని తెలుసు ఇన్కన్సిస్టెంట్ సిస్టమ్ లో మనకు ఏ వన్ బై ఏ టూ అనేది బి వన్ బై బి టూ కు ఈక్వల్ అవుతూ సి వన్ బై సి టూ కి నాట్ ఈక్వల్ కావాలని తెలుసు సో ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏ వన్ ఏ వన్ అంటే ఎక్స్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో ఎక్స్ క్వశ్చెంట్ ఎంత ఉంది త్రీ ఉంది సో త్రీ బై నెక్స్ట్ ఏ టూ అంటే సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో ఎక్స్ క్వశ్చెంట్ టూ కే మైనస్ ఉంది టూ కే మైనస్ వన్ ఈక్వల్స్ టూ నెక్స్ట్ బి వన్ బి వన్ అంటే ఫస్ట్
नैक्स्ट इट वन इंटू टू के मैनस वन क्लीयर का मन मल्ल टू के मैनस वन अंड दी सिंप्लीफे टू के इंटू ट्रांसपोज मैनस थ्री इंटू ट्रांसपोज थ्री के टू के वस्ते मैनस टू के अवद थ्री के मैनस टू के के अवतनी अंड मैनस थ्री रईट सैड ट्रांसपोज प्लस थ्री अवत थ्री मैनस वन टू अब अंत के वाल्यू मन के टू वो सैकंड आपशन इज द रईट आसर अट इक के वाल्यू टू अक्वे सोल्यूशन उ सो इला क्वेश्चन मन बाटी एन कं इला क्वेश्चन एक्व मन को एग्जाम अड़गे अवकाश हो नैक्स्ट द वाल्यू आफ के फर् विच दिस्टम आफ ईक्वे टू एक्स प्लस थ्री वै ईक्वल टू फाइव फोर एक्स प्लस के वै ईक्वल टू टेन हाज इनफन नंबर आफ् सोल्यूशन ईज सो इक के विव की इच्छा पेर आफ् लीनियर ईक्वे इनफन नंबर आफ् सोल्यूशन कल जो सो इच्छा ईक्वे अनम साधन कल के विव एम कावाली अड़गर जो सो अनम साधन उसे अब मन क्वेश्चन ओक कंडीशन एवन बै एक्वल टू बी वन बै बी टू ईक्वल टू सी वन बै सी टू सो आल को रेसियो ईक्वल कावाली आधा अन अभी मन को लीनियर ईक्वे अनम साधन इनफन सोल्यूशन कल सो इपड़ीक्वे इंदो मन को यह कोशन सबस्यूटे मन के वाल्यू वस्त सो इक मन के वाल्यू वै ओपन उपशन क्लीयर का इवेदन जरिए काबाटी मन को एक्स को अंड वै को अंत एवन बै टू बी वन बै बी टू दूसरे सरपोद एवन बै टू इन मन के टू अंड फोर टू बै फोर अब टू बै फोर जैसे मन के वन बै टू वस्त बी वन बै बी टू दी इक बी वन के बी वन प्लेस अं बी टू प्लेस अंत मन बी वन बै बी टू एम थ्री बै के अंड इक मन क्रास् मल्टेषन के इंटू वन के अंड टू इंटू थ्री सिक्स अंत के वाल्यू सिक्स सो थर्ड आपशन इज द रईट आसर नैक्स्ट इफ द लाइन गिवेन बै थ्री एक्स प्लस टू के वै ईक्वल टू टू अं टू एक्स प्लस फाइव वै प्लस वन ईक्वल टू जीरो आर् प्यारल दालू आफ के सो इन इवर दाक मन को सोल्यूशन डिपेंड अंत साधन उसे साधन उसे लेदा साधन उड़े ले इनफन मेनी सोल्यूशन उसे के वाल्यू एंता अड़गर जरिए ना प्रश्न क्वेश्चन में मन को लाइन साधन गुजरात सोल्यूशन गुजरात लाइन ग्राफिकल रिप्रजेश प्रकार क्वेश्चन अड़गर जरूरत अंत इच्छा लाइन प्यारल सामांतर रेखल इकड़क्वे के वाल्यू एंत उ सो प्यारल अंटे मन के प्यारल लाइन या सोल्यूशन सामांतर रेखल को सोल्यूशन उ सो सामांतर रेखल अनेकड़ा खंडी वाटी एला सोल्यूशन उड़ा अंत इन सोल्यूशन उड़क उड़ेट के वाल्यू एम अड़ी सो सोल्यूशन उड़दे कंडीशन मन को ए वन बै ए टू अने बी वन बै बी टू को ईक्वल सी वन बै सी टू को ईक्वल कावु सो गुर्तको इद कंडीशन मन गुर्तक मिगल रे कंडीशन ईजी गुर्तको सोल्यूशन उड़ा अभी लाइन प्यारल कावाले सो लाइन प्यारल कावाले इच्छा लीनियर ईक्वे कोशन रिश्शन ए वन बै ए टू अने बी वन बै बी टू की ईक्वल सी वन बै सी टू की ईक्वल का मिगल रे सदर्भाल अंत इंटरसैक्टिंग लाइन दूसरे आ सदर्भ में मन के सोल्यूशन उ अंड आ सदर्भ में क्वेश्चन रिश्शन ए वन बै ए टू बी वन बै बी टू सी वन बै सी टू रेसियो ये रेसियोल का अंत ए वन बै ए टू नक्वल टू बी वन बै बी टू नक्वल टू सी वन बै सी टू अब अंड थर्ड के मन को डिपेडेंट लैं को इंसीडेंट लैं दूसरे लैं दाने मन सो वीट की इनफन मेनी सोल्यूशन उ इला उ कंडीशन मन ए वन बै ए टू बी वन बै बी टू सी वन बै सी टू मूड ईक्वल का सो मूड ईक्वल मन को डिपेडेंट लैं को लैं वस्ताई परस्पर आधार रेखीय समीकरण वस्ताई वीट की अनम साधन उठाई थ्री रेसियोक्वल का मन को इंटरसैक्टिंग लैं वस्ताई वाट की केवल सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन उपक अंड फस्ट टू रेसियो ए वन बै ए टू बी वन बै बी टू ईक्वल सी वन बै सी टू की ईक्वल का अभी इनकस्टेंट सिस्टम अनाम वीट की सोल्यूशन उड़ा प्यार लैंस अब इक प्यार लैंस अनाब मन कंडीशन दी 
సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ కే వాల్యూ ఏమవుతుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఈ క్వశ్చన్స్ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఏ వన్ త్రీ ఉంది అండ్ సెకండ్ దానిలో ఏ టూ టూ ఉంది అంటే మనకి ఏ వన్ బై ఏ టూ ఏమవుతుంది త్రీ బై టూ అవుతుంది అండ్ బి వన్ బై బి టూ తీసుకుంటే ఇక్కడ బి వన్ టూ కే ఉంది టూ కే బై బి టూ ఏముంది బి టూ మనకు ఫైవ్ ఉంది సో టూ కే బై ఫైవ్ సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ఇక్కడ కే వాల్యూ వస్తుంది సో ఇక్కడ మనకు ఫైవ్ ఇక్కడ డివైడ్ చేస్తూ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే మల్టీప్లై అవుతుంది త్రీ ఫైవ్ సా ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది అండ్ టూ ఇక్కడ మల్టీప్లై చేయబడుతుంది ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే డివైడ్ అవుతుంది టూ టూ సా ఫోర్ అంటే ఫిఫ్టీన్ బై ఫోర్ వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ బై ఫోర్ అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఇన్ ఎక్స్ప్రెస్ వై ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఇఫ్ వై ఈక్వల్స్ టు వన్ దెన్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ సో సింపుల్ వై వాల్యూ ఇవ్వడం జరిగింది వై వాల్యూ వన్ అయితే ఈ ఈక్వేషన్ ప్రకారం ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే ఇక్కడ వై వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అయిపోద్ది సో వై వాల్యూ ప్లస్ వన్ కాబట్టి ఈ వన్ ఎయిట్ వెళ్తే మైనస్ వన్ అవుతుంది త్రీ మైనస్ వన్ టూ అవుతుంది టూ అవుతుంది ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కే ఫర్ విచ్ ద సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై మైనస్ త్రీ ఈక్వల్స్ టూ జీరో అండ్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ కే వై ప్లస్ సెవెన్ ఈక్వల్స్ టూ జీరో హ్యాస్ నో సొల్యూషన్ నో సొల్యూషన్ అన్న పేర్ల లైన్స్ అన్న ఇన్కన్సిస్టెంట్ సిస్టమ్ అన్న మనకు సేమ్ సో ఆ సందర్భంలో కండిషన్ ఏం కావాలి ఏ వన్ బై ఏ టూ అనేది a1 వన్ బై ఏ టూ అనేది బి వన్ బై బి టూకి ఈక్వల్ అవుతూ సి వన్ బై సి టూకి ఈక్వల్ కావద్దు సో ఆ కండిషన్ తీసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఏ వన్ ఎంత ఉందండి కే ఎక్స్ క్వశ్చన్ టూ వన్ ఉంది ఫస్ట్ దానిలో అండ్ ఏ టూ ఎంత ఉంది సెకండ్ దానిలో ఎక్స్ క్వశ్చన్ టూ ఫైవ్ ఉంది అంటే వన్ బై ఫైవ్ అవుతుంది ఏ వన్ బై ఏ టూ అండ్ బి వన్ బై బి టూ చూస్తే ఫస్ట్ దానిలో బి వన్ వై క్వశ్చన్ టూ ఉంది సెకండ్ దానిలో వై క్వశ్చన్ మనకి కే ఉంది సో వన్ బై ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు టూ బై కే అవుతుంది సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే అంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే కే ఈక్వల్స్ టు మనకు ఫైవ్ టూ జెడ్ టెన్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ ద పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ వై ప్లస్ ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అండ్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ వై ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో హ్యావ్ డాష్ సొల్యూషన్స్ సో ఇక్కడ రెండు ఈక్వేషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది వీటికి మనకు ఎన్ని సొల్యూషన్స్ ఉంటాయని అడగడం జరుగుతుంది యూనిక్ సొల్యూషన్ మెనీ సొల్యూషన్ టూ సొల్యూషన్ అసలు సొల్యూషన్ ఉండదు సో వీటిలో మనకు ఏది సరైన ఆప్షన్ కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ మనకి ఇవి ఎలాంటి పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే మనకు కన్సిస్టెంటా ఇన్కన్సిస్టెంట్ అంట డిపెండెంటా అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో దానికోసం మనం ఏం చేయాలి ఏ వన్ బై ఏ టూ బి వన్ బై బి టూ సి వన్ బై సి టూ రేషియోస్ ని అబ్జర్వ్ చేయాలి సో ఇక్కడ ఏ వన్ బై ఏ టూ చేస్తే ఇక్కడ ఏ వన్ త్రీ ఉంది ట్వెల్వ్ ఉంది ఏ టూ త్రీ బై ట్వెల్వ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది త్రీ బై ట్వెల్వ్ అంటే వన్ బై ఫోర్ సో ఏ వన్ బై ఏ టూ రేషియో మనకి ఏం వచ్చింది వన్ బై ఫోర్ వచ్చింది అట్లే బి వన్ బై బి టూ చేద్దాం ఫోర్ బై సిక్స్టీన్ ఫోర్ బై సిక్స్టీన్ అంటే మళ్ళీ వన్ బై ఫోరే వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఏ వన్ బై ఏ టూ అనేది బి వన్ బై బి టూకి ఈక్వల్ అయింది అదేవిధంగా సి వన్ బై సి టూ చేద్దాం సో ఇక్కడ సి వన్ అంటే ఇక్కడ మనకు సో ఇక్కడ కాన్స్టాంట్ మనకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది దీన్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే మైనస్ ఫైవ్ అవుతుంది అప్పుడు సి వన్ మైనస్ ఫైవ్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ మనం ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే మైనస్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది సో మైనస్ ఫైవ్ బై మైనస్ ఫిఫ్టీన్ చేస్తే మనకు ఫైవ్ త్రీ సా ఫిఫ్టీన్ కాబట్టి వన్ బై త్రీ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ రేషియోస్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు ఏ వన్ బై ఏ టూ అనేది బి వన్ బై బి టూ కు ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే ఈ రెండు రేషియోస్ ఈక్వల్ అవుతూ సి వన్ బై సి టూ కు ఈక్వల్ కావడం లేదు సో ఏ వన్ బై ఏ టూ ఈక్వల్స్ టు బి వన్ బై బి టూ అవుతూ సి వన్ బై సి టూ ఈక్వల్ కాకపోతే ఆ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ని మనం ఏమంటాం ఇన్కన్సిస్టెంట్ సిస్టమ్ అంటాం అసంగత సమీకరణాలు అంటాం అసంగత సమీకరణాలు అంటే అవి ఏం లైన్స్ వస్తాయి గ్రాఫ్ లో వేస్తే మనకు ప్యార్ల లైన్స్ వస్తాయి ప్యార్ల లైన్స్ కి సొల్యూషన్స్ ఉంటదా ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ మనకు నో సొల్యూషన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి ఈక్వల్స్ టు జీరో రిప్రజెంట్స్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి ఈక్వల్స్ టు జీరో సమీకరణాన్ని సూచించే రేఖా చిత్రం ఏమవుతుంది అని అడుగుతుంది సో మనకు లీనియర్
b1 by b2 not equals to c1 by c2 गावाल सो इला उन्न अप्डे आर linear equations की unique solution उन्टुंदी एक एक साधना उन्टुंदी सो इप्ड़ मनम p value find out जेड़ान की इए coefficients निकर substitute जेद्धाम a1 अंटे मनक p उन्दी and a2 अंटे 3 उन्दी सो p by 3 equals to not equals to b1 by b2 b1 by b2 जेस्ते कर मनको 2 by 1 आउत हुंदी 2 by 1 not equals to c1 by c2 जेद्धाम 5 by 1 सो इकड़ मनक option लो जुस्ते p not equals to 6 and p not equal to 5 अनि इर एंड option लो एदो किट सरेन option आया उक्कासम हुंदी सो इकड मनम दिन simplify जेस्ते इकड p by 3 3 नी इटु transport जेद्धाम इकड first दानी इर एंड transport जेस्ते इकड 3 अने दी divide जेस्तुन गाट इकड multiply जेए बड़तुन अन्टे आ विदांग मनको p m उस्तुन्दी ओके वेला मानम ये रेंड दिस कुंटे इकड़ थ्री नाट वन पीस तो माना को थ्री फाइव जा फिफ्टीन आउट होता है ना तो पी नाट इक्वल्स तू फिफ्टीन का वाली का निकल ऑप्शन तल्लो ले दुक का बटी फर्स्ट ऑप्शन ने दिकर माना को कावल्स ना ऑप्शन द पेर ऑफ इक्वेशंस वाई इक्वल्स तू जीरो एंड वाई इक्वल्स y equals to 0 अने दी मनक्कु x axis इन जोँचे equation आउत्तुन दन्देलसो and y equals to minus 3 अने दी y is equal to minus 3 अने दी x axis इन उन्डी downside लो 3 units distance लो x axis कु parallel गा उन्डे line सुचिस्तुन दन्देलसो so इकड़ y is equal to 0 अने दी x axis and y is equal to minus 3 अने दी x axis कु parallel गा उन्ना line सुचिस्तुदी अन्टे वी रेंडु कुड़ अपकोदा � So, parallel lines अंटे मनक्कु वाटिकी solution उन्डदु, कबट्टि first option is the right answer. Next, the lines represented by 8x plus 2py equals to 2 and 2x plus 5y plus 1 equals to 0 are parallel if p equals to. So, इकड़ इच्छिन रेंडु linear equations अनेटिवी parallel गावाल अंटे p अनेदी एंग आवाल नड़तुन. इए रेंडु रेका चित्रालन मनम जामिती � समांतर रेकल अवत्तुन्ने सो समांतर रेकल IA टटलुई उन्टे अपड़ P value M अवत्तुन्दे नड़ुत्तुन सो समांतर आलु गावाल अंटे parallel lines गावाल अंटे मनक condition एंटी A1 by A2 अने दी B1 by B2 कु equal अवत्तु C1 by C2 कु equal कावद्धु सो आविदंग इकड़ मनम इकोप्षेंस ने substitute जेस्ते first A1 by A2 अंटे 8 and b1 by b2, b1 इकड 2p हुँँदी, and b2 5 हुँँदी, अंटे 2p by 5 हुँँदी, and next to e2 नु 5 नु transport जेद्धाम, 5 transport जेस्ते 5 for the 20 हुँँदी, and 2 नु transport जेस्ते divide हुँदी, 20 by 2, 20 by 2 अंटे 10, so third option 10 is the right answer.